Vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du dich nach der Anerkennung einer bestimmten Person sehnst, zum Beispiel die Anerkennung deines Chefs, deines Partners oder vielleicht auch eines Elternteils. Und sehr oft heißt es dann, ja, wer sich nach Anerkennung anderer sehnt, der hat ein mangelndes Selbstwertgefühl. Aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn es gibt noch weit mehr Gründe, die da eine Rolle spielen können. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video drei Gründe vorstellen, warum du dich wirklich nach der Anerkennung anderer sehnst. Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt. Oft werden Menschen, die sich nach der Anerkennung anderer sehen, abgestempelt als, ja, hat halt ein mangelndes Selbstwertgefühl. Aber ich finde, damit tut man diesen Menschen Unrecht, denn es gibt weit mehr Gründe und auch individuelle Situationen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Und deswegen möchte ich dir heute mal drei Gründe vorstellen, warum wir uns wirklich nach der Anerkennung anderer Menschen sehnen. Erstens, die Sehnsucht nach Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Zunächst einmal ist es also vollkommen normal und menschlich, dass wir uns nach Anerkennung sehen. Wir Menschen wollen gesehen werden. Wir wollen wertgeschätzt werden. Das ist ein Grundbedürfnis, so wie unser Bedürfnis nach Essen und Trinken auch. Vielleicht kennst du ja die Bedürfnispyramide nach Maslow. Hier ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung auf der vierten Stufe festgehalten. Das heißt, sobald unsere physiologischen Bedürfnisse erfüllt sind, unsere Sicherheitsbedürfnisse und unsere sozialen Bedürfnisse, dann tritt dieses Bedürfnis sozusagen in den Vordergrund. Das Bedürfnis, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden, bestätigt zu werden. Maslow selbst unterscheidet nochmal zwischen dem Wunsch nach Stärke, Unabhängigkeit und Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Bedürfnis eben nach Wertschätzung, nach Prestige, nach Ansehen. Also nach diesen Aspekten, die wirklich auch nur andere Menschen für uns erfüllen können. Tatsächlich giert unser Gehirn förmlich nach Anerkennung. Schon bei einem freundlichen Wort oder einem Lob werden Botenstoffe in unserem Gehirn freigesetzt, wie zum Beispiel Dopamin, Oxytocin und auch körpereigene Opiate. Und die führen dazu, dass wir uns entspannen und dass wir uns gut fühlen, dass wir Lebensfreude haben. Je stärker ein Signal der Zuwendung, desto mehr Botenstoffe werden freigesetzt. Neurobiologische Studien zeigen sogar, dass nichts unser Motivationssystem so sehr aktiviert, wie von anderen gesehen und sozial anerkannt zu werden. Viele Forscher erklären das evolutionsbiologisch. Früher war das für den Einzelnen einfach überlebenswichtig, in der Gruppe zu funktionieren und anerkannt zu werden, damit sie eben gemeinsam jagen können oder damit der Schutz in dieser Gruppe findet. Soziale Ausgrenzung ist daher eine existenzielle Bedrohung gewesen und daher vielleicht noch heute dieses starke Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung von anderen gesehen zu werden und akzeptiert zu werden. Was heißt das also für dich? Wenn du merkst, dass du ein Bedürfnis nach Anerkennung hast, wenn du dich manchmal in Situationen erwischt, wo du irgendwie gerade feststellst, dass du etwas nur tust, um bei jemandem einen guten Eindruck zu machen oder dich über irgendwas aufregst, eine Ungerechtigkeit, weil du möchtest, dass der Mensch deine Leistung sieht, dass er dich wertschätzt, dann behalte erstmal im Hinterkopf, dass das ganz normal und menschlich ist. Zweitens, fehlende Anerkennung durch einen Elternteil. Kinder haben von klein auf das Bedürfnis, gesehen zu werden. Sie wollen zeigen, was sie alles Neues entdeckt haben, was sie gelernt haben, was sie gemacht haben. Und hier kommt es natürlich sehr darauf an, wie die Bezugspersonen darauf reagieren. Und leider kommt es häufig vor, dass mindestens ein Elternteil diese Wertschätzung und Anerkennung nicht zeigt. Dass derjenige vielleicht nicht da ist, gar nicht anwesend ist oder das Kind nicht sieht, nicht darauf reagiert, nicht darauf eingeht und vielleicht einfach auch zu sehr selbst mit seinem eigenen Bedürfnis nach Anerkennung beschäftigt ist. Und das führt natürlich beim Kind dazu, dass es von Anfang an sich förmlich ein Bein ausreißt, um diese Anerkennung von dem einen Elternteil zu bekommen. Später wiederholt sich dieses Verhalten dann in den eigenen Beziehungen oder im Job. Je weniger Bestätigung des eigenen Wertes man als Kind bekommen hat, desto mehr läuft man Gefahr, sein ganzes Leben lang nach dieser vermissten Anerkennung zu suchen. Das heißt, man trägt dann auch im Erwachsenenalter emotionale Wunden mit sich rum, ist vielleicht blockiert in Partnerschaften oder verurteilt sich selbst und schreit unbewusst nach dieser Liebe und Anerkennung, die man eben als Kind nicht bekommen hat. Dabei ist insbesondere spannend, dass sich diese Sehnsucht nach Anerkennung auf ganz verschiedene Bereiche übertragen kann, nämlich je nachdem, wie man in der Kindheit geprägt wurde. Wer als Kind zum Beispiel sehr häufig oder nur Anerkennung für Leistungen bekommen hat, bei dem bleibt diese Verknüpfung oft ein ganzes Leben bestehen. Das heißt, auch als Erwachsener fühlt man sich nur wertvoll, wenn man Erfolg hat. Andere lernen, dass sie nur gemocht werden, wenn sie schön sind oder sich kümmern. Das heißt, je nachdem, welche Lernerfahrung man da gemacht hat, welche Erfahrung in der Kindheit, 
konzentriert man seine Suche nach Bestätigung womöglich auf ganz spezifische Bereiche, wie eben auf Leistung oder auf Attraktivität. Und noch ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir uns diesen Mangel an Wertschätzung im Kindesalter und dieses aktive Verlangen nach der Anerkennung anderer im Erwachsenenalter nicht bewusst machen, dann laufen wir Gefahr, das Ganze natürlich zu wiederholen. Das heißt, eine wahrhafte Kettenreaktion auszulösen. Weil ein Elternteil, das sich sozusagen sehr stark nach Anerkennung sehnt, unter Umständen dem Kind diese Anerkennung wieder nicht zukommen lassen kann, sondern zum Beispiel sehr viel mehr Erwartung an sein eigenes Kind stellt. Weil er natürlich versucht ist, über den Erfolg des Kindes sich selbst wieder bestätigt zu fühlen. Sich also diese Anerkennung durch die Leistung des Kindes zu holen. Aber das Kind hat dann natürlich wieder das gleiche Problem. Es wird eben nicht gewertschätzt für die Person, die es ist, sondern nur dann, wenn es, wenn es Leistung erbringt oder an jede Leistung wird vielleicht die nächste Erwartung gestellt. Du musst aber auch noch das erreichen und noch das erreichen. Und dann ist nichts je genug, was dazu führt, dass das Kind wieder mit dieser emotionalen Wunde aufwächst. Und wenn es erwachsen wird und eigene Kinder hat, Gefahr läuft, diesen Kreislauf fortzusetzen. Drittens, geringes Selbstwertgefühl. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl laufen oder haben ebenfalls ein erhöhtes Bedürfnis nach Anerkennung. Diese Menschen führen auch oft ein regelrecht fremdbestimmtes Leben, weil sie sich so von anderen abhängig machen, weil sie so von deren Anerkennung abhängig sind, dass sie natürlich stets bemüht sind, es sich nicht mit den anderen zu verscherzen, also es möglichst allen recht zu machen, immer die eigenen Bedürfnisse unterzuordnen, um sich nach den anderen zu richten, um von diesen gemocht zu werden. Denn wenn die einen mögen, dann geht es einem gut, aber wenn die einen gerade nicht mögen oder kritisieren, dann geht es einem sofort schlecht. Das Schlimme ist, dass die Anerkennung, nach der sie so sehr verlangen, wenn sie sie dann bekommen, dass sie ihnen meistens nur wenig bringt. Denn ein Mensch, der wirklich ein negatives Selbstbild hat, der von sich selbst schlecht denkt, der, der nichts von sich hält sozusagen, der glaubt natürlich auch nicht die Lobesbekundung oder Komplimente von anderen Menschen. Dem kann der Partner zehnmal sagen, dass er ihn liebt und schön findet und alles, aber man glaubt es einfach nicht, weil es nicht zu dem eigenen negativen Selbstbild passt. Das heißt, obwohl diese Menschen so sehr nach dieser Anerkennung dürsten, bringt sie ihnen nur bedingt was. Ich weiß, ich habe jetzt noch nichts dazu gesagt, ob wir das Bedürfnis nach Anerkennung überwinden können und wenn ja, wie. Das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema und vielleicht mache ich dazu einfach ein eigenes Video. Wenn das gewünscht ist, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Mit diesem Video wollte ich dich jetzt erstmal motivieren, darüber nachzudenken, wo sich bei dir diese, dieses Verlangen nach Anerkennung zeigt. Ist es zum Beispiel auf eine bestimmte Person gerichtet? Ein Elternteil oder ein Lehrer oder ein Chef, Partner, was auch immer? Oder ist es vielleicht auf einen bestimmten Bereich in deinem Leben beschränkt, dass du zum Beispiel diese Anerkennung hauptsächlich für deine Leistung haben willst oder für deine Attraktivität oder dafür, dass du dich immer so um alle kümmerst und sorgst und selbstlos bist? Also gibt es da vielleicht einen bestimmten Bereich? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die wirklich versuchen, es ständig allen recht zu machen, weil sie einfach selbst so ein negatives Bild von sich haben, dass sie diese Anerkennung von anderen Menschen brauchen, dass sie ohne die überhaupt nicht sein können? Es kann sich lohnen, dir ein paar Gedanken darüber zu machen, damit du nämlich ein authentisches Leben führen kannst. Und nicht eines, das fremdbestimmt ist oder aus einem, in dem du aus einem Mangel heraus agierst. Jetzt aber erstmal vielen Dank, dass du mir bis hierhin gefolgt bist. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Für viele weitere solcher Videos immer Mittwoch und Sonntags um 10 Uhr veröffentliche ich ein neues Video. Und ich gebe mir sehr viel Mühe, dir dabei zu helfen, dass du dein bestes und schönstes Leben führen kannst.